पांच दिन पर भी होती है आशीर्वाद महार सम्मेलन एक शाम को नींद बस रहे और मैं तुम्हें प्रधान आलोचक जावेद राशुल बादल में हम रा ये तो खान जावेद को जो तो और भी ये आप लोग आपने क्या कुछ ही आप तो जब दिखे भी सम्मोनी में फंसे रहे कुरान प्रोखत आलम दी विशिष्ट इस तरह चीन तभी आज हाथ हाजत मावाना मुल्ला नजी मुद्दीन शाह तीन आदर सामने सुबह आलम राने में एक शोर शब्द और एक शब्द तुम ना आए तो तब्दील पेश कर दे सामने तो शुरू में भी आज के राम में तो वो प्रधान आलोचो आज हाथ हाजत मावाना मुल्ला मोहम्मद नजी मुद्दीन रखो ना मदर सामने मुल्ला 
আমি বললাম ব্যাপার কি আপনার এলাকার এমপি কয় হুজুর বিকাশ এমপি কি এমপি এই কথা মানুষগুলির সাথে আমাদের আদর্শের কোনো মিল কথা বলো মিল আমাদের ঘুম ভাঙে সকালে ফজরের আজানের আওয়াজ ঠিক না বেটি কোনো বেয়াদবের ডাকে আমাদের আওয়াজে আমাদের ঘুম ভাঙে না এবার চিল্লায় বলেন সকালবেলা ফজরের আজান হলো ঘুম থেকে জাগলেন সবার আগে প্রশংসা করবেন কা আল্লাহ সকালে নাস্তা খেয়েছেন প্রশংসা করবেন কা আল্লাহ দুপুরে কা আল্লাহ বিছিলে কা আল্লাহ রাতে কা আল্লাহ দল করবেন কা আপনি যদি কালিমা পরে থাকেন আপনি যদি মুসলমান দাবি করেন আপনি রাজনীতি যেটাই করেন আমাদের সব দলের একটা দল আছে সেই দলটার নাম হলো ইসলাম আপনার নামাজ আপনার রোজা আপনার হজ আপনার কি করে না তারা দান সৎকা করে না তারা মানুষের উপকার করে না কিন্তু তাদের ন্যাক আমল কবুল হবে না কারণ তাদের জীবনে ইসলাম নাই এটা কার কথা আমার জীবনে ইসলাম আছে না নাই ইসলাম দিয়ে জীবন চলাতে রাজি আছে না নাই দুইটা জায়গা আছে দলের পরিচয় যাওয়া যাবে না কয় জায়গা একটা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ কোথায় মসজিদের দল চলে তার আল্লাহ আচ্ছা মাইন্ড করে না আমি কথাটা বোঝার জন্য বলছি কোন আওয়ামী লীগের নেতা মসজিদে যায় যদি কয় নাওয়াই তো আমি আওয়ামী লীগের নেতা আল্লাহ আকবার নামাজ হবে তো
আপনার লাশটা যখন কবরে রাখবে একটা দোয়া আছে না নাই বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি সবাই বলেন বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি সেখানে রাসূলের দরের কথা আছে না নাই সেই দোয়া আমরা করতে রাজি আছি না নাই এর একটু চিল্লায় বলেন ইসলাম আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে বন্ডর আছে যেখানে আমার আমার এই চার জিনিসের বিরুদ্ধে কোন বেআদবের বাচ্চা যদি কথা বলে ভূমিকা নেয় টাকা পয়সা খরচ করে আমরা তখন আর আলাদা থাকব না আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলাব আমাদের সমাজ থেকে এই বেআদবগুলিকে আমরা প্রতিহত করব না দিয়ে সব মুসলমান আমি 
আল্লাহ যেন আমাদেরকে কোরআনের জন্য কবুল করেন আমরা বলি আমিন মৃত্যু পর্যন্ত যেন কোরআনের সাথে থাকতে পারি আমরা বলি আমিন আপনারা জানেন এখানে কেউ বক্তা হয় আসে না সবাই আসে দোয়া নেওয়ার জন্য আমি এসছি দোয়া নেওয়ার জন্য আমি খুব লম্বা কথা বলবো না যেহেতু অনেক কষ্ট করে আসছি রাস্তাও তো মাসাল্লাহ অনেক ভালো বাংলাদেশে যে কোনো রাস্তায় যাবেন আপনি জিকির না করলো গাড়ি আপনাকে হালকা জিকির করে কথা কয় না আর ম্যাক্সিমাম রাস্তাঘাটের মধ্যে দাউদ আর এক জিমা হয়ে আছে আপনারা জানেন আমাকে একটি আয়াত দেওয়া হয়েছে তবে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো আমি যতক্ষণ কথা বলবো আপনারা কোনো মিছিল দিবেন না যেহেতু হাতে আমার সময় কম আমাকে কিছু কথা বলাই বলাই তবে কোন কি হবে না মিছিল আপনারা দেন এটা জানে রক্ত গরম হেডেও যাবে এনতে বাইরে গেলে কেন যেন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঁচে আপনারা যে পরিমাণ মিছিল এত বড় মা পেলে উঠান এই গরমটা যদি ময়দানেও থাকতো কোন আমাদের মাথায় এতদিন থাকতে পারতো না সুতরাং এটা কাজে লাগাতে হবে ঠান্ডা মাথায় না গরম মাথায় কি মাথায় চিন্তা করে এটা কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ বলছে তোমরা পরিকল্পনা করো কি করো আমাদের হুজুরা তো হাদিস পাল্লানের জন্য হাদিস হইল আল্লাহ পাকের হাবিব বললেন মান্র আমিন কো মন কারণ কথাটা একটু খেয়াল করেন আমার আবার পণ্ডিত করেন না একটু শুনেন আদে সোনা আল্লাহ হাবিব বললেন তোমাদের সমাজে যদি কোনো খারাপ কাজ হয় তোমরা যদি সেই খারাপ কাজ করে দেখো তোমাদের কদম দায়িত্ব কথা বলে কি দিয়া প্রথম কি দিয়া এরপরে বলা হয়েছে হাত দিয়া পারতেছ না হাত বন্ধ হাতের মধ্যে হ্যান্ড কাপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের আল্লামার কাছে এটা আমি শুনছিলাম এটা হাদিস না আমি এক মিনিটে বলি উনি বলছিলেন এক পিসাবের কাছে এক বিষাক্ত সাপ মুড়িদ হইতে গেছে তো পিসাব কাছে বেটা তোমার মতো বিষাক্ত জিনিস আমি মুড়িদ করি না তুমি তো মানুষে কামড়াও কয় হুজুর কথা দিলাম যে বোনে আর কামড়াও না কমর <laughs> ভাঙা কোমর লইয়া পিসা বুজুরের কাছে গেছে যাই কো হুজুর আগেই তো ভালো ছিলাম আপনার কাছে মুড়ি ধরে তো বিপদে পড়লাম কি বিপদ কয় হুজুর আপনি কইছেন কারণে কামুর দেওয়া যাবে না তো আমি তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম যুবকরা তো আমার পায়ে জনবের মতো পিটাইছে আমি তো আপনার তাসবিহ শুনিয়া হুঙ্কার টুঙ্কার দেই নাই পিসা বুজুর বলেন बेटा তোমাকে কামরাতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তোমাকে হুঙ্কার দিতে আমি নিষেধ করি নাই হুমকার দেওয়া লাগবে কি লাগবে না এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু বললেন বিশ্বাস হুজুর তখন বললেন बेटा তোমার ভিতরে বিষ আছে এরা জানে তোমাকে যখন তারা পিটাতে আসছিল তখন তুমি যদি তাদেরকে দেখা মাত্র একটা হুমকার দিতা যুবকরা তিন হাত দূরে চলে যেত রাত মেরে ঠিক কথা ঠিক না বেচে আর আমাদের ঈমান মাশাআল্লাহ মজবুত হইতে 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 গত দশ বছরে এত মজবুত হয়েছে কথায় কথা গে কথা গেছে চুপচাপ আসে না নাই মসজিদের মেম্বরে মামসা বসছে মতো আলী সভাপতিরা বলে দেয় খবরদার কথা বলা যাবে না বললে কি কথা 
বক্তা দল দিয়ার না স্টেজে বসাইছে কয় হুজুর কথা কইন এখন কইন 10 বছর পরে কইন আছে না নাই আমার 10 বছর পরে বলতে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু বিশ্ব নবী আমাকে আটকে দিয়ে গেছেন আল্লাহ হাবিব বললেন যাদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হয় অথচ তারা জবান দিয়া বাধা দেয় না তারা বড় কি শয়তান আল্লাহ আর জোরে বলেন কি শয়তান আর জোরে বলেন কি শয়তান সুতরাং জবান দিয়া কথা বলার দরকার আছে না নাই এবার বিশ্ব নবী কি সুন্দর করে বললেন জবান দিও বাধা দিতে পারছো না হুংকার দিতে পারছো না জবানটাও তারা লাগিয়ে দিয়েছে তাহলে হৃদয় দিয়ে কল্পনা করো পরিকল্পনা করো কিভাবে জাহেলদের হাত থেকে বাঁচা যায় এটাকে আমরা বানাইছি কই হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করো প্রশ্নই আসে না হৃদয় দিয়ে কি ঘৃণা হয় না পরিকল্পনা হয় চিল্লা বলে কি হয় সুতরাং হাত দিয়ে বাঁধা দাও পারতেছ না মন দিয়ে হুংকার দাও পারতেছ না তাহলে হৃদয় হৃদয় পরিকল্পনা করো সামনে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় ঠিক এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন কে কথা বলেন কে দিয়েছে আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দেন আমরা বলি আমিন সুতরাং হুংকার দিলে হবে না পরিকল্পনা করো লাগবে আজকে আমাকে যে বিষয়টি কথা বলার জন্য দেওয়া হয়েছে কঠিন একটি সাবজেক্ট কঠিন বলতে বলা কঠিন নয় করা কঠিন সেটি হল শহীদের মর্যাদা কিসের মর্যাদা চিল্লায় বলো কিসের মর্যাদা আমি সবগুলি হাদিস সবগুলি কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করে যেতে পারবো না ব্যাপারে সেদিকে গেলাম না লম্বা করবো না সুরার নাম সুরায় मदिनाय মক্কায় কোন যুদ্ধ নাই জেহাদ নাই মক্কায় বিশ্ব নবী সার দিয়েছেন বলেছেন ঠিক আছে আমি আমার মতো করে দাওয়াত দেই শেষ পর্যন্ত দাওয়াত তো তারা দিতে দিল না বিশ্ব নবীকে তারা মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলেন সেজন্য আল্লাহর হাবিব মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাবে মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে বিশ্ব নবীকে আল্লাহ স্পর্শ করেন ও প্রতি আদফিল নি আল্লাহ বলেন হাবিব আপনি দোয়া করেন আল্লাহ খারাপ জায়গা থেকে আমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যা আর আপনি আমাকে সুলতানে নাসির দান করেন শত্রু আরো বেড়ে গেল মক্কায় থাকাকালীন বিশ্ব নবীর শত্রু ছিল মাত্র কা ফেরেরা কিন্তু মদিনায় যাওয়ার পরে শত্রু আরো বাড়ছে না কমছে কথা বলতে হবে বাড়ছে না কমছে একটা 
আল্লাহর হাবিব কে আল্লাহ কৌশল শিখালেন বিশ্বরণের চেয়ে কৌশলি আর কেউ আল্লাহর হাবিব কে আল্লাহ কৌশল শিখালেন হাবিব দুই দিকে শত্রু রেখে কিন্তু বিজয় অর্জন করা যাবে না আপনার একদিকে কাফেররা শত্রু আরেক দিকে ইহুদের শত্রু সুতরাং আপনি যদি বিজয় লাভ করতে হয় দুই পক্ষের কোন একটার সাথে আপনাকে সত্যি করা এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা কি করা লাগবে এডারে এখন অনেকে উল্টা পাল্টা কইরা কয় কর নবী তুই ওই যে কি বলে ইহুদিদের সাথে অসন্তি করছে তোর গোরা তোর বাপের মাথা করছে বেটা ফাজিল তো কয় তুই হাদিস বুঝস তাই কোরআন আর আয়াত বুঝিস নাই আল্লাহ পাক বিশ্ব নবীকে কৌশল শিখালেন আপনার একদিকে কাফের আরেক দিকে ইহুদিরা আপনি যদি দুই পক্ষের সাথে সমানে জিহাদ করেন আপনি বিজয় লাভ করা কঠিন হবে সেজন্য একটারে আগে ঠান্ডা করেন একটার আগে কি করেন তার মানে একটার একটু দুধ কলা দিয়া ঠান্ডা করে রাখে দুধ কলা খেতে খেতে মাছটা আপনি বিজয় লাভ করবে সুবহান আল্লাহ বলো তখন এই এই সময় এই সূরাটা নাযিল হইছে বিষয়টা হলো শহীদ শহীদ কাদেরকে বলে ব্যাখ্যা আছে না নাই শহীদ হলো আল্লাহর জমিনে কথা রাখো ভালো করে শোনো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন ক্যাম্প করার জন্য যারা জীবন দেয় তারাই হলো এখন বোধ এটা হওয়ার আর কোন সুযোগ নাই কথা কয় না আলিম আমারা বলেন এই আয়াতটা কি এখন মানসুভ হয়ে গেছে নাকি কথা বলতে হবে এই আয়াতটা কি মানসুভ হয়ে গেছে এই আয়াতকে যারা মানস কোন আল্লাহর গোলাম যদি বলে আমি কোরআনুল করিমের সমস্ত আয়াত গুলিকে মানি মাত্র পাঁচটা আয়াত মানি না সে মুসলমান না কাফের কেউ যদি বলে আমি একটা কোরআন আয়াত মানি না সে মুসলমান না কাফের কেউ যদি বলে আমি শুধু কোরআনের একটা কালিমা একটা শব্দ মানি না সিল্লা দিয়ে বলতে হবে তাও কাফের কেউ যদি বলে আমি কোরআনের একটা অক্ষর মানি না তাহলে আপনাদের কাছে বিচারের ভাগটা দিলাম পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার মুসলমান আছে কোরআনের ভিতরে বিচার আদালতের আইন বলি মানে না এখন মুসলমান আছে না নাই বাংলাদেশে নাই তো তারা কি মুসলমান না কাঁপে কিন্তু তারা স্বীকার করে কথা করে তারা স্বীকার করে ফেরাউন নিজের কাপে স্বীকার করে নাই ফেরাউন কে যখন আল্লাহ সুবানি শুরু করলেন পানিতে ফেরাউন তখন চিৎকার দিয়ে বলছিলেন আমান তু আন্নাহু লা ইলাহা আমান তু ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম আমি তো ঈমান আনছি আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযী আমানাত বিহি বানু ইসরাঈল বনি ইসরাঈল লোকেরা যার উপর ঈমান আনছে সে আল্লাহর উপরে আমি ঈমান আনছি আপনারা বলেন ফেরাউন কে মনে ছিল ফেরাউন কে ছিল তাহলে বোঝা গেল কাফের কোনদিন নিজের কাফের বলে স্বীকার এখন আপনারা কিন্তু ফতোয়া দিবেন আগামী দিন আবার কই না মোল্লা নাজিম এটা কি কইলো আপনারাই ফতোয়া দিবেন যে কোরআনের একটা শব্দ যদি কেউ না মানে সে কথা বলেন সে এখন কেউ যদি বলে আসারিকু ওয়াসারিকা তো ফাক্তাউ আইদিয়াহুমা এই আইনটা বরাবর আইনি আয়াত মানা যাবে না আমিও মানি না তোমরাও মানি না তাহলে ওই লোকটা মুসলমান না কাফের আল্লাহ সুরে বাকারা বলছেন আফাতু মিনুনা বিবাদিল কিতাব ওতাকফুরুনা বিবাদ তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবা কিছু অংশ মানবা না হতে পারে না কোরআনের পুরো কামানা লাগতে কি লাগবে না কোন আয়াত বাদ দেওয়া কোন সুজুক এবার আসেন আসল কথায় চলে যাই আপনারা আমার সাথে আগে পড়বেন তারপরে আমরা আলোচনা চলে যাব আপনারা আমার সাথে শব্দগুলি পড়েন তারপরে আমি যতটুকু পারি কথা বলবো তাহলে আমাদের বিষয়টা আজকে কি কথা কয় না শহীদ আসেন একটু তেলাবাদ করি আপনারা আমার সাথে পড়েন অলা সবাই পড়েন অলা তাহসাবান্না আল্লাজিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াতান বাল আল্লাহ বলছেন 
যারা আমার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে প্রতিবরণ মৃত্যু যাদের হয়েছে मृत्युबरण कर लो तक मृत्यु बर्बाना बरण तीवित শুধু জীবিত নয় তারা এখন আপনারা যদি বলেন আমার সুবিধা হয় আপনারা বলেন এই আয়াতটা কি মনসুব হয়েছে না এখনো আছে কথা কয় না ওলা তাহান না এই ফেলের মফুল হলো আমো আতান তোমরা তাদেরকে মৃত্যু বলবো না বরং তারা জীবিত শুধু জীবিত নয় তারা আমি আল্লাহ রিজিক থেকে বক্ষণ করে যাচ্ছে তার মানে এটা হলো খুব ভালো করে শোনো কিতাবুল মাকাজে থেকে বলছি আপনি যদি দুনিয়াতে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান আপনি যদি বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান আপনি যদি বুড়ো হয়ে মারা যান অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান আপনি মৃত্যুর পরে আপনার উঠা হয় ইন্নি নেদা হয় সিনচি রেখে দাও হবে হাসরের ময়দান কায়েম হবে তারপরে বিচার ফয়সালা হবে বিচারে যদি আপনি নির্দোষ প্রমাণিত হন আপনি জান্নাতে চলে যাবে साधारण मृत्युबरण कर विचार हो तरह जमीन आल्ला दिन कैम कर हबीब मानस हत्या मस्जिद मानी महल्ला कान्ना मानुष के बोमा दिए बोमा जमीन दिन कैम करते 
ওইটা করতে দেয় যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আপনার শহীদ থাকার কথা এখন আসেন আপনি কইবেন হুজুর আমরা কি লেগা শহীদ হইতাম ভালো খাই ভালো পরি আমরা তো শান্তিতেই আছি না আমি আপনাদেরকে ওখানে যা মরতে বলি নাই আচ্ছা নবীরা বোধ হয় শহীদ হয় নাই আলেম ওলামা বলেন না কোন নবী বোধ হয় শহীদ হয় নাই নবী বোধ হয় হত্যা হয় নাই নবীদের বোধ হয় হত্যা করে নাই নবীরা বোধ হয় ইমানের পরীক্ষা দেয় না হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের পাশে মঞ্চে ঝুলাইছে কি ঝুলাইছে না কিন্তু বেহাত হবে আই দাই না আমাদের কথা মনে রাখো আপনাদের আল্লামা যদি হক পথের প্রতি প্রয়াত থাকতো তাহলে তিনি এতটা দিন জেলখানায় আটকায় আছেন কেন আমরা বলতে চাই ইমাম বুখারী জেলখানে নাই ঠিক কথা বলে না ঠিক ইমাম বুখারী হাদিসের দাস দিতেন তার দাস শোনার পর হাজার হাজার মুসলিমরা কালিমা পড়ে মুসলমান হতো ওই সংকার সরকার ইমাম বুখারী দাস তো বন্ধ করে তাকে জেলখানায় আটকিয়েছিল বর্তমানে আছে না নাই বর্তমানে আছে না নাই হেলিকপ্টার দিয়া বক্তা কি দিয়া কি দিয়া হেলিকপ্টার দিয়া ইয়ে ওর ওয়াজ হই না কয়জন মুসলমান হয় কথা বলতে হবে আর আমাদের আল্লামা আমাদের আল্লামা যেখানে ওয়াজ করতেন কোরআনের তাফসীর পড়তো তো একজন কালিমা পড়ে মুসলমান হতো কি হতো তিনি এখন কোথায় আছে রাজনীতি খুঁজছেন আমি রাজনৈতিক ভাবে ওনারে দেখি না ওনার জনপ্রিয়তা আছে না নাই আমার জানা মতে দুইটা লোক তাফসীর করলে অমুসলিমরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয় একটা হলো ডাক্তার জাকির নায়েক আর একটা হলো আমাদের আল্লামা কোরআনের ভাগে কোথায় 
কক্সবাজারের সবচেয়ে বড় মাঠ পুলিশ লাইন ওখানে আমাদের দুই নেত্রী আর আমাদের এক সাতটা করে দাওয়াত দেন আগামী দিন সকাল 10টায় ওরা মঞ্চ উঠবে আর আমাদের আল্লামাকে ছেড়ে দেন একদিনের জন্য তেতুলিয়া এখান থেকে প্রায় 550 কিলোমিটার দূরে ওখানে দাওয়াত দেন আগামী দিন সকাল 10টায় আমি কোরআন হাতে নিয়ে পছন্দ করে বলে যাই কক্সবাজারের জনগণ কক্সবাজার খুঁজে পাওয়া যাবে না গরুর মালিকের 
জঙ্গলে আমি জানি আমি আল্লাহ তুমিও জানো আমি আল্লাহ না কদিন ফটন ফটন করি আর কি বৃষ্টি দাও আল্লাহ বলছেন যারা আমাকে ডাকে তাদেরও আমি দেই যারা আমার ডাকে না তাদেরও দেই যারা আমার বিরুদ্ধে থাকে তাদেরকে রহমত দেন কে ফেরাউনের উপর রহমত আছে না নাই আবু জেলের উপর রহমত আছে না নাই তবে এটা দুনিয়ার জন্য खास আখিরাতে তারা আর পাবে না বৃষ্টি পায় ফেরাউন তো খুশি কিন্তু সুরিটা করছে কার কাছ থেকে মুরব্বিরা কয় সোর যখন সুরি করে কিছু আলামত রাখা যায় রাখে না ফেরাউন বৃষ্টির কথা কইছে থামার কথা কই তার মনে নাই থামাইবো কে কথা কয় না থামে না বৃষ্টি অনাবৃষ্টি যেমন খারাপ অতি বৃষ্টি আরো বেশি খারাপ এখন লোকেরা যাবে ফেরাউন তোরে কি এত বৃষ্টি কইছিস বেলা বৃষ্টি থামা ফেরাউন কো কইলে বলি যা দুই দিন লাগে সবাই বলে গেছে যদি না হয় লাঠি দিয়ে পিটে তোর খোদা গিয়ে ছুড়ে আর আর আমরা যারা মুমিন আমরা চাই কার কাছে লাঠি ছোটা লইয়া যাই কিভাবে চাই কাতর হয়ে দুই হাত পেতে পাতি কি পাতি না কি সুন্দর করে আমরা বলি রব্বানা আতিনা ফিল দুনিয়া হাসানাতাউ ও ফিল আখিরাতি হাসানাতাউ ও তিনা আযাবান্নার হাসানাতাই দুনিয়ার কথা আসে না নাই আখিরাতের কথা আসে না নাই এরকম সময় চলে কয় দিন বিশতে বিজ্জা যায় কো আল্লাহ আমি জানি আমি আল্লাহ না আপনিও জানেন আমি তো বৃষ্টি থামাতে পারবো না থামা আমার দুনিয়াতে বেজিতি করে না আখিরাতে যত পারেন তুরা দিয়ে কি দিয়ে বৃষ্টি বন্ধ হইছে গরম গরম আসে না নাই আসল কারিগরের নাম কি আল্লাহ সে কথাটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন বলা रास्ता मृत्युबरण कर जीवित तुम्हारे शहीदरा जो शहीद तरफ जाननाथ गेटे गेटे जाते स्वागत स्त्री जेहर मैदान सैन्य देखे तैरी करते 
কোথায় যাবে ইসলামের প্রথম যুদ্ধের নাম কি কথা কয় না দ্বিতীয় যুদ্ধের নাম কি বিশ্বব্যাপী মক্কায় কোন জোহাজ জিহাদ করে নাই মারামারি করে নাই মদিনায় যখন গেছে মারামারি করা হয়েছে কি হয়েছে না আমাদেরকে মারামারি করতে নিষেধ করেছেন কি আবার মারামারি করতে অর্ডার দিয়েছেন কি কোরআনে আছে না নাই তবে কৌশল আল্লাহ শিখাইছে আল্লাহ বলছেন কাফেরদের সাথে যখন তোমরা জেহাদের ময়দানে একত্রিত হবা যখন তাদের সাথে দেখা হবে জেহাদ করবা মারামারি করবা তোমরা কিন্তু মারামারি করবা না পাছায় দিবা না পায়ে দিবা না তাদের কোন জায়গায় মারবা কোন জায়গায় গর্তারে হইয়া जमीनकार जमीन दिन कैम करते जीवन मुख जमीन 